ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சதீஷ் இது மின்னல் வேக கிட்டு டூட்டோரியல் பார்ட் த்ரீ சரிங்களா ஸோ நம்ம பல முன்னாடி வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட் பிரான்ச்சிங் பற்றி பார்த்தோம் இந்த டுட்டோரியல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து நம்மகிட்ட இருக்க கோடை வந்து ஒரு ரிமோட் ரெப்பாஸ்ட்ரியில் சேவ் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ரெப்பாஸ்ட்ரியிலேருந்து ரெண்டு மூணு பேர் கோடு ஷேர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போது நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு வெப்சைட் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இல்லை சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்டில் இல்லை கோட் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மோர் தென் ஒன் பீப்புள் நீங்கள் இல்லாமல் இன்னும் இன்னும் ஒரு சிலர் கூட கொலாபரேட் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து உங்களுக்கு வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் பற்றி ஒன்றுமே தெரியல அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து ஏதாவது ஒரு இமெயில் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க உங்கள்கிட்ட இருக்க ஃபைலில் வந்து ஜிப் பண்ணி அது ஒரு டேட் போட்டு அனுப்புவீங்க ஸோ அதில் பண்ணியிருக்க சேஞ்சஸ் வந்து அவங்க என்ன ஆட் பண்ணணுமோ அது பண்ணுவாங்க அதில் வந்து அவங்க திரும்ப ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா அந்த சேஞ்சஸையும் சிங்க் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கொலாபரேஷனுக்காக ரொம்ப முக்கியமாக ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொலாபரேட்டிவ் மாடலில் பண்ணும்போது நிறைய நிறையா விதமாக பண்ணலாம் அதாவது ஒருத்தரோட ரெப்பாஸ்ட்ரியிலேருந்து இன்னொருத்தரை டைரெக்டாக காப்பி பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு சென்ட்ரல் இடத்துக்கு வந்து அவங்களோட கோடு அனுப்பிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து எல்லாருமே கோடு அப்டேட் பண்ணிக்குவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாடல்லையும் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து எப்படி வந்து சென் சென்ட்ரலாக ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பிட்டு அங்கேருந்து எல்லோரும் கோடு புல் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாருமே பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடில் தான் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சென்ட்ரலாக எங்கே கோடு ஹோஸ்ட் பண்ணுமோ அந்த இடத்த ரெடி பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போது கிட் ஸ்டேட்டஸ் நத்திங் டு கமிட் இருக்குது கிட் லாக் வந்து நம்ம இந்த கமிட் வரைக்கும் வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம சென்ட்ரலாக ஒரு இடத்துக்கு புஷ் பண்ண போகிறோம் எங்கே புஷ் பண்ணலாம் சிடி டாட் டாட் கொடுத்து வெளியில் வந்துட்டேன் இங்கே வந்து மேக் டைரக்ட்ரி சென்ட்ரல் அப்படின்னு ஒரு டைரக்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே இந்த டைரக்ட்ரிக்குள்ளே போகிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து உங்கள் ஃபைல் சிஸ்டம்லேயே ஒரு இடத்த க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபைல் சிஸ்டமோ இல்லை ஒரு நெட்ஒர்க் லொக்கேஷனோ அங்கேயே வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கிட் பேர் ரெப்பாஸ்ட்ரியாக யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இந்த டைரக்டருக்குள்ளே போயிட்டேன் கிட் இனிட் இது வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு ரெப்பாஸ்ட்ரி இனிஷியலைஸ் பண்ணுற கமாண்டு நீங்கள் கூட வந்து பேர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு பேர் ரெப்பாஸ்ட்ரியாக இனிஷியலைஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ கிட் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தா திஸ் ஆப்ரேஷன் மஸ்ட் பி ரன் இன் அ ஒர்க் ஒர்க் ட்ரீ அப்படின்னு ஏன் அந்த மாதிரி சொல்லுதுன்னா இந்த பேர் ரெப்பாஸ்ட்ரின்றதை வந்து ஒரு ஒரு கோடை வந்து புஷ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமாக மட்டும்தான் செயல்படுமே தவிர இதுலேயே வந்து எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ நாலு பேர் வந்து கேட்டாங்கன்னா கோடை வந்து தர்ற வேலையை மட்டும்தான் இது பண்ணுமே தவிர இந்த இடத்துலையே வந்து நம்மளால் கோட் எடிட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ நான் எல்எஸ் கொடுத்து பார்க்குறேன் எல்எஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச்சஸ் கான்ஃபிக் ஹெட் ஹுக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் காப்பியில் வெறும் ஃபைல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்காது ஓகேங்களா இந்த ஃபோல் இந்த டைரக்டரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து பேர் ரெப்பாஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் டாட் டாட் கொடுத்து திரும்ப பட்டாஸ் கடை நம்மளோட ரெப்பாஸ்ட்ரிக்கு போகிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கிட் புஷ் பேர் ரெப்பாஸ்டியோட லொக்கேஷன் எந்த பிரான்ச்சுக்கு புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து என்டர் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் இப்போது புஷ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் சிடி டாட் டாட் சென்ட்ரல் அந்த பேர் ரெப்பாஸ்டிக்குள்ளே போயிட்டு கிட் லாக் கொடுத்து பார்த்தோன்னா நம்ம என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருந்தோமோ இது எல்லா சேஞ்சஸுமே நம்ம கையில் இருக்குது அதாவது இந்த சென்ட்ரல் இடத்துல இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் இடத்துல இருக்கிறத வந்து இன்னொருத்தர் புதுசாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ இது வந்து யூசர் டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ யூசர் டூவோட டைரக்டிலேருந்து ஒரு ஏற்கனவே இருக்க ஒரு ரெப்பாசிட்டியை வந்து நம்ம அப்படியே காப்பி எடுத்து ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான கமாண்ட் வந்து கிட் க்ளோன் கிட் க்ளோன்னு கொடுத்து நீங்கள் எந்த இடத்துலேருந்து கொண்டு வரீங்களோ அந்த இடத்தோட
இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பண்ணதெல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் வந்து நம்மளோட லோக்கல் ஹார்ட் ட்ரைவ்க்கே ஹார்ட் ட்ரைவ்லேயே நம்ம சென்ட்ரலான ஒரு ரெப்பாசிட்டி வச்சுருந்தோன்னா அதனால் ரொம்ப பெரிய யூஸ் கிடையாது ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து அந்த சேஞ்சஸை புல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்று நம்ம சிஸ்டம்லேருந்து தான் புல் பண்ண முடியும் இல்லை அட்லீஸ்ட் நம்ம நெட்ஒர்க் லொக்கேஷனில் வச்சுருந்தோன்னாலும் நம்மளோட நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கும்போது தான் அந்த இன்னொரு யூஸரால் சேஞ்சஸ் புல் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அப்போ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இதை வந்து உலகத்தில் இருக்க யார் கூட வேணால் நம்ம கொலாபரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு நீடு வரும்போது அதுக்கு வந்து கரெக்டான விஷயம் வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து நம்மளோட சோர்ஸ் கூட ஹோஸ்ட் பண்ணுறது தான் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக உங்களோட கிட் ரெப்பாசிட்டிஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக சில சர்வீசஸ்லாம் இருக்குது ஸோ கிட் ஹப் பிட் பக்கெட் இந்த மாதிரி சைட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு சோர்ஸ் கோட் ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா கிட் ஹப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாகவே வந்து பப்ளிக் ரெப்பாசிட்டிஸ்லாம் தராங்க ஆனால் வந்து இதில் உங்களால் ப்ரைவேட் ரெப்பாசிட்டிஸ் ஃப்ரீயாக ஹோஸ்ட் பண்ண முடியாது அதாவது ஓப்பன் சோர்ஸாக நீங்கள் ஒரு ரெப்பாசிட்டி ஹோஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது கிட் ஹப்பில் ஃப்ரீயாக பண்ணலாம் பிட் பக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரைவேட் ரெப்பாசிட்டியே ஃப்ரீயாக ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அப் டு ஃபைவ் யூசர்ஸ் வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரைவேட் ரெப்பாசிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் தேவைப்படுது அப்படின்னா கம்மி யூசர்ஸ் வச்சு நான் பிட் பக்கெட்டில் பண்ணிவிடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் நீங்களும் வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு வந்து இது இதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பிட் பக்கெட்லேருந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிட் ஹப்பில் ஹோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டின்னு நம்ம ஒரு ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த கமெண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் கிட் இனிட் பேர் அப்படின்னு கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த கமெண்ட்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம இங்கே வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ரெப்பாசிட்டி ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க க்ரியேட் ரெப்பாசிட்டின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து ரெப்பாசிட்டி நேம் கொடுக்கணும் பட்டாசு கடை தான் ரெப்பாசிட்டி நேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ இதை ஒரு ப்ரைவேட் ரெப்பாசிட்டியாக வச்சுக்கிறேன் இஷ்யூ ட்ராக்கிங் விக்கி இதெல்லாம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ க்ரியேட் ரெப்பாசிட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போது ரெண்டு ஆப்ஷன் நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுது ஒன்று ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் இன்னொன்று வந்து ஐ ஹவ் கோட் ஐ வாண்ட் டு இம்போர்ட் ஸோ ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச்னா இனிமேட்டு தான் வந்து நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட்லேயே ஒர்க் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து இதில் கிளிக் பண்ணி இதில் என்ன ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஸ்டெப்ஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம இப்போது ஸ்க்ராச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல ஸோ ஐ நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே கோடு இருக்குது அந்த கோடை நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ ஐ ஹாவ் கோட் ஐ வாண்ட் டு இம்போர்ட் ஸோ இதில் பர்டிகுலர் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேங்களா சிடி பாத் டு மை ரெப்போ அப்படின்னு அதாவது நம்ம எந்த ரெப்பாசிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அந்த ரெப்பாசிட்டிக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பட்டாஸ் கடையில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோமா அது அந்த இடத்துக்கு போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நம்மளோட புஷ் பண்ண வேண்டிய ரெப்பாசிட்டியில் இருக்கும் அடுத்தது கிட் ரிமோட் ஆட் ஆரிஜின் ஒரு லொக்கேஷன் இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு எஸ்எஸ்ஹெச் லொக்கேஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ இது என்ன விஷயம் அப்படின்னா அதாவது நம்ம கிட் புஷ் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த லொக்கேஷன் மேனுவலாக கொடுத்து ஆரிஜி இந்த லொக்கேஷன் மேனுவலாக கொடுத்து என்ன பிரான்ச்சுன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணாலே புஷ் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த லொக்கேஷன் டைப் பண்ணும் இல்லையா அதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த ஆரிஜின் அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் நேம் வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு பாருங்கள் கிட் ரிமோட் அப்படின்னு டைப் பண்ணால் இப்போ ஒன்றும் வரல ஸோ கிட் ரிமோட் ஆட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆரிஜின் அப்படின்னு கொடுத்து அதோடய வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இது அப்படியே பேஸ் பண்ணி என்டர் கொடுத்துட்றேன் இப்போ கிட் ரிமோட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஆரிஜின் அப்படின்னு ஒரு ரிமோட் ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஆரிஜின் ரிமோட்டோட வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த வேல்யூ தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் மேனுவலாக இதை என்டர் பண்ணாமல் அதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி வச்சுக்கிறீங்க அது பேர் வந்து ஆரிஜின் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் அந்த ரிமோட் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அந்த லொக்கேஷனுக்கு உங்களோட கோடை புஷ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணிடுறேன் கிட் புஷ் ஆரிஜின் அதில் எந்த பிரான்ச் மாஸ்டர் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து கீஸ் செட்டப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எஸ்எஸ்ஹெச் கீஸ் செட்டப் பண்ணும் இந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த கீஸில் வந்து நீங்கள் பாஸ் ஃப்ரேஸ் வச்சு
இப்போ வந்து அந்த இடத்துலேருந்து எப்படி இன்னொருத்தர் வந்து அந்த கோடை க்ளோன் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியுன்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம தேவையில்லாததெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் சென்ட்ரல்னு ஒரு சென்ட்ரல் டெபாசிட் க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அதையும் யூசர் டூ இது ரெண்டையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போது நான் திரும்ப யூசர் டூ அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த டைம் வந்து நம்ம ஆன்லைன்லேருந்து புல் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா முன்னாடி வந்து லோக்கல் ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ஒரு சென்ட்ரல் டெபாசிட்லேருந்து புல் பண்ணோம் இப்போ வந்து ஆன்லைன்லேருந்து புல் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த க்ளோன் யூஆர்எல் இருக்கும் அதை காப்பி பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் கமாண்டே இதில் கொடுத்துட்டாங்க கிட் க்ளோன் எந்த இடத்துலேருந்து க்ளோன் பண்ண போகிறோம் அந்த யூஆர்எல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்டர் கொடுக்குறேன் என்டர் கொடுத்தோன்னே இப்போ என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இன் நெட்லேருந்து கோட் டவுன்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போது எல்எஸ் கொடுத்து பார்த்தா ஓ ஓ ரெண்டு பட்டாஸ் கடையை வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஒரே நிமிஷம் இருங்க இதில் எந்த பட்டாஸ் கடை நான் க்ரியேட் பண்ணது ஓகே முன்னாடி நம்ம வச்சுருந்ததும் அந்த அண்டர் ஸ்கோர் இருந்துச்சு ஸோ ஆரம் ஆர்எஃப் பட்டாசு ஹைஃபன் கடை ஓகேவா இது ஒரு நல்ல சான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க கொடுத்த யூஆர்எல் மட்டும் காப்பி பண்ணி போட்டோன்னே அதுவே ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு யூசர் டூக்குள்ளே வேணும் அப்படின்னு போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூசர் டூக்குள்ளே போவோம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நம்ம க்ளோன் பண்ணோம் அப்படின்னா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு ஒரு டாட் கொடுத்தோன்னா இந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ள அந்த ஃபுல் கோடு க்ளோன் ஆகும் ஓகேங்களா நம்ம முன்னாடி பண்ண மாதிரியும் க்ளோன் பண்ணலாம் நம்ம முன்னாடி பண்ண மாதிரி க்ளோன் பண்ணோம்னா நம்ம எந்த ஃபோல்டரில் இருக்கோமோ அதுக்குள்ளே வந்து அதுவே ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு க்ளோன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்ட் ஃபோல்டர்லேயே உங்களோட ரெப்பாசிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா இதுதான் ரெண்டு க்ளோனிங் மெத்தட்ஸு இப்போது உங்களை நெட்லேருந்தும் நீங்கள் எப்படி க்ளோன் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டீங்க ஸோ இந்த யூசரும் வந்து அந்த மெயின் ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து கோட்ஸ் புஷ் பண்ணலாம் அதை வந்து ஃபஸ்ட் யூசர் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சூப்பராக கோட் கொலாபரேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ கடைசியாக ஒரு முக்கியமான ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை முடிச்சிடலாம் அது என்ன அப்படின்னா கிட் டேகுன்னு வாங்க ஓகேங்களா கிட் டேகு கிட் கிட் டேக் ஷோ ஸோ கிட் டேக்னா என்ன அப்படின்னா ஓ மை காட் நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ கிட் டேக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் கமிட்டை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு கோட் பேஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய கமிட் பண்ணிகிட்டே போவீங்க அதில் வந்து இந்த கமிட் ரொம்ப முக்கியமான கமிட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் வந்து அது வந்து ஒரு வெர்ஷனை மார்க் பண்ணுற கமிட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இந்த கமிட்டோட இது வந்து வெர்ஷன் ஒன் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற போது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டேக் கொடுத்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் சிம்பிளாக கிட் டேக் அப்படின்னு கொடுத்து வி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எந்த கமிட் வந்து ரீசெண்டான கமிட்டோ அந்த கமிட்டில் டேக் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கிட் டேக் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இருக்க டேக்லாம் லிஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் நார்மலாக புஷ் பண்ணும்போது டேக்ஸ்லாம் புஷ் ஆகாது ஸோ நீங்கள் டேக்ஸு சேர்த்து புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிட் புஷ் டேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டேக்ஸோட சேர்த்து புஷ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பட்டாசு கடை ரெப்பாசிட்டியில் இருக்கும் ஆன்லைனில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீலோட் பண்ணுறேன் டேக்ஸ் ஜீரோன்னு இருக்குது ஓகேங்களா எந்த டேகுமே இல்லை ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிட் புஷ் டேக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போது கோடோடு சேர்த்து டேக்ஸும் புஷ் ஆகும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூ டேக் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ டேக்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ நான் ரீலோட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே டேக் ஒன் அப்படின் இருக்குது ஸோ இதில் கிளிக் பண்ணால் இந்த இடத்துல வெர்ஷன் ஒன் இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் எந்த எவ்வளோ தடவை அந்த கோடில் ஒர்க் பண்ணாலும் எவ்வளோ கமிட் பண்ணாலும் நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் கமிட்டுக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த டேக் வச்சு போயிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வெர்ஷன் ஒன் இருக்குது ஸோ வெர்ஷன் ஒன்று மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டேக்ஸில் போனீங்கன்னா டேக்ஸ் பேஸ் பண்ணி டவுன்லோட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கோட் கொலாபரேஷன் எப்படி வந்து கிட் யூஸ் பண்ணி இன்னொருத்தர் கூட கொலாபரேட் பண்ணுறது எப்படி வந்து உங்களோட கோடு வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்து இன்டர்நெட்டில் உங்களோட கோடு ஹோஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஒரு